Pessoal, quem aí de vocês tem empréstimo no banco para ti e está com dificuldade para fazer a sua portabilidade? Eu quero que você registre aí nos comentários como está a sua situação, porque eu venho trazer para vocês uma excelente notícia. Mas é claro que eu preciso o quê? Da sua companhia, eu preciso que você fique comigo até o final deste vídeo, para você não perder as informações. E você que é novo aqui no canal, eu já te convido para você se inscrever. E é simples, basta você clicar aqui embaixo, ó, neste botão em vermelho, inscrever-se. Deixe o sininho de notificações ativado, porque desta forma, toda vez que tiver um vídeo novo, você vai ser avisado pelo YouTube e vai vir aqui participar conosco. Vamos lá, pessoal? Olha só, quem aí de vocês paga empréstimo pelo banco para ti e está com dificuldade para conseguir a sua portabilidade? Eu sei que muitos de vocês pagam empréstimo pelo Banco Paraty e eu quero que você registre aí nos comentários por qual banco você paga, se você tem no Banco Paraty, se você não tem, porque eu venho trazer uma excelente informação, vou trazer várias explicações para vocês e é claro, a solução, na é verdade, para essas pessoas que têm contrato no Banco Paraty e não conseguiu a sua portabilidade, você não pode deixar de assistir esse vídeo, hein? Você tem que ficar comigo até o final para você entender. Vamos lá, pessoal. Eu sei que tem muitos bancos e o Paraty é um deles que dificulta o envio do saldo devedor. Ou seja, não libera o contrato para fazer a portabilidade. E aí o que acontece? A pessoa fica presa aquele banco, não consegue tirar o contrato de lá, na maioria dos casos já tem muitas parcelas pagas, que lembra que eu sempre falo para vocês, né? Para começar a ter algum limite, tem que ter pelo menos 12 parcelas pagas, tá? Contratos recentes não dá para fazer, tá bom, pessoal? Então, olha só, eu sei que muitos de vocês já pagam aí há um bom tempo, já tem mais de 12 parcelas pagas e está nessa situação. Já tentou por diversas vezes a portabilidade e não consegue. O banco não manda o seu saldo devedor. E o banco para ti é um banco que faz isso, é um banco que realmente dificulta o envio do saldo devedor e com isso o que acontece? A pessoa fica desanimada, acaba muitas vezes desistindo da portabilidade por não conseguir é, de fato concretizar, né? Toda vez vem com aquele recadinho, né? Para o correspondente, aí o correspondente passa isso para o cliente. O que, que o banco manda? cliente retido, ou seja, como se o cliente não tivesse aceitado a portabilidade, como se o cliente de fato tivesse dito assim para o banco, eu não quero fazer a minha portabilidade. E nós sabemos que na maioria dos casos, o banco nem entrou em contato com o cliente, pelo contrário, não mandou uma mensagem, não telefonou, não fez nada, não mandou um SMS, nada. Simplesmente vai lá, dá os cinco dias úteis, que no caso seria para enviar o saldo e coloca lá, cliente retido. Os bancos fazem isso, pessoal, com uma forma de dificultar mesmo para não perder aquele cliente, para de fato ele continuar com aquele cliente na sua carteira. E como, infelizmente, não há fiscalização sobre isso, né? o banco ele pode simplesmente inventar uma desculpa que está tudo certo, não tem fiscalização sobre isso, por isso acontece muito disso, tá? Não é só o Paraty que faz isso, tem outros bancos também que agem da mesma forma e com isso dificulta a portabilidade. Mas a portabilidade é um direito de todos, todo mundo tem direito a fazer a sua portabilidade, desde que o seu contrato ele esteja apto para fazer portabilidade, ou seja, tem a quantidade de parcelas pagas exigidas né, pelo banco, 
a taxa de juros não está tão baixa, o troco também está dentro das regras do banco, a idade do cliente também está dentro das regras do banco, ou seja, você se enquadra em todas as regras, é possível sim fazer a sua portabilidade. Pode ser difícil, mas que a gente consegue. Ah, pessoal, isso eu falo para vocês. A gente consegue. Eu consigo sim fazer a sua portabilidade, tá certo? Claro, tem muitos correspondentes que às vezes não tem essa mesma expertise, não sabe o caminho certo a seguir, por isso que muitos às vezes não conseguem. Mas eu garanto aqui para vocês, tá? Se você realmente tiver contrato no Paraty e estiver querendo fazer a sua portabilidade, eu vou te passar exatamente qual caminho você deve seguir. E já deixo claro, tá? Tem que ter uma conexão entre o correspondente e o cliente. Por quê? Tem que, o cliente tem que saber exatamente o que ele precisa fazer para que realmente dê certo. E isso eu vou lhe passar no momento em que realmente nós formos efetivar a sua portabilidade. Eu vou te passar o passo a passo que você deve fazer para conseguir a sua portabilidade, para que de fato nós dois ou nós duas né, conseguimos juntos é, finalizar a sua portabilidade. Existe um passo a passo que deve ser seguido para que realmente dê certo. E olha pessoal, eu digo para vocês assim, de boca cheia mesmo, tá? Todos os clientes que estavam com essa dificuldade, que fez portabilidade comigo, teve sucesso. Todas as portabilidades foram efetivadas, tá? Todas as portabilidades de contratos do Paraty foram de fato efetivadas. Então, já sabe, né? Me coloco aqui à sua disposição. Basta você me chamar através do nosso WhatsApp, que tem aí na descrição do vídeo. Você vai mandar o seu extrato de empréstimo. Eu vou fazer um levantamento do seu benefício e vou te passar exatamente o que tem disponível e qual o caminho que nós devemos seguir juntos para conseguir fazer a sua portabilidade. E aí? Gostaram das informações? Ficou feliz agora? Maravilha! Então agora compartilha esse vídeo para que mais pessoas fiquem sabendo. Vou ficando por aqui, o meu muito obrigado e até mais! Tchau, tchau!